，公司规定，实习期不准谈恋爱，否则开除。没听过这个规定啊。现在有了，徐总，你同意吗？完全同意。好，董事会通过了。谢谢徐哥。姑姑怎么样了？还好吧，但是我现在回去看看奶奶。徐哥，今天谢谢你帮我。跟我还这么见外？哎，对了，小宁，你的新工作遇到什么困难了吗？我感觉你们老板有些傲慢固执，不太好相处的样子。真的没有，他平时看起来就那样，其实人很好的。说真的，你没有接受我的帮助，我还挺伤心的，小宁。他只是个外人，真的很感谢你帮了我，但我不想依赖任何人。再说了，我跟公司借钱还能保住我喜欢的工作，不也挺好的吗？你呀、啊、你，真的是和小时候一模一样，一点都没变。走吧。来的正好，看看这厨房，没啥用啊。奶奶，伤到没有啊？啊，奶奶没事儿，估计是有点吓着了。都怪我，我在沙发上睡着了，可能这两天加班太累了。我把奶奶哄睡着之后，奶奶听起来。好好好了，说那废话有什么用啊？赔钱，这已经不是第一次了。这次你们赔完钱，马上给我走人，这房子我不租了。豆豆。你开个价吧，三万，一分不能少。哎，我来，这是因我而起的，都别说了，我来解决。我不搬，房子期限还没到期，咱们合同签的是三年，还早着呢。房子我会恢复成原来的样子给你，如果您不同意，就去报警，我们让警察来评评理。如果不给我恢复原样的话，我不会放过你们的。真真是！你说我睡什么觉啊？小宁、啊，我先给你们找个住的地方吧我今天听您在讲方案的时候，我特别激动，觉得您在闪闪发光。
，遇到您就是我好运气的开始。顾总，送您的。顾总，祝您健康快乐。健康，快乐。顾总再见，你太帅了，顾总，您就是我的偶像，您就是我的偶像，老板。出什么事了？我这边一直提醒你，心跳指数不正常。没事儿，我就是运动了一下。运动？我求求你了，别让我担心，行不行啊？你心脏什么状况？你自己不清楚啊？还运动啊？你能不能别把博士的话当成耳旁风？我就是想试试啊。哥，你也得考虑实际情况吧。这万一你有个三长两短，公司怎么办？我怎么办啊？对不起啊，打扰你了。你是顾川吗？你怎么这么跟我说话呀？这个不是我认识的顾川。好了，我挂了啊。慢点，台阶，台阶。哦，旭哥，这里跟小时候一样，都没怎么变过。哎，小宁啊，这是谁家呀？这是我的老房子，你就住在这里就好了。小宁啊，厨房的火关了吧？默默出来太久了，回去吧。关了，关了。我先扶你进屋休息，好不好？来，火我会关的。一会儿呢，我给你做好吃的。想吃什么做什么，慢点，好好休息啊！哎，这里是我的书房，你可以随便动，呃，按照你的习惯来就好。好的，谢谢徐哥。徐哥。没关系，我知道，你不想看到，是不想看到。以前在这里的时候，那时候没想过后来会有这么多的事情发生在我身上，我就是觉得有点遗憾吧。过去越美好，现在就越觉得恍惚。你在那个家住的不开心吗？还行。嗯，其实对我真的还挺好的。你看，毕竟现在我的职位也不低。好了，早点休息，我改天再来看你。感恩。大早上骚扰电话。
锲而不舍。不投资、不买地、不接受记者采访、支持男女平等、不支持九九六，还有什么要问的？程然，我是刘助理。刘助啊，我还以为推销呢，怎么了？徐董住院了。你放心。我已经打过招呼了，邻居会帮忙看着奶奶，你呢就安心养病，别的什么都别想啊！哎呦，一大早的做这么多事儿啊，那你得起多早啊？啊，昨天晚上还发生了这么多事儿，没事儿的，你就别操心了。公司呢帮你垫付了医药费，我慢慢还，你别太省吃俭用，钱够的。这要是我好了以后啊，你就要亲自跟你们老板道谢。你说你打了这么多份工，哪个老板对你这么好的？这可是碰到大好人喽。我们老板不仅心地善良，长得帅，而且人还特别有才华。多少岁？有没有女朋友？你想什么呢，姑姑？你清醒一点，又不是奶奶看的那些电视剧。人家帮你付了医药费，你就别想祸害人家了啊！哎，我就随便问问，你紧张什么呀？你趁早把这念头掐了，也不想想人家什么条件，我什么条件？对对对对对，你呀、啊，就除了学历差点，个子矮点，家里穷点，一点缺点都没有。<笑>一大早的，真是被你安慰到了。<笑>好了，我先走了，我要去接老板了。我跟护士说过了，午饭呢我会帮你叫外卖，护士会帮你拿过来啊。那你就走了，麻烦你了啊，没事，拜拜。你自己路上小心啊！好嘞，护士姐姐，麻烦你们帮我照顾好果果，谢谢，拜拜。你平日可真孝顺啊，一大早就把早餐给我们买好了，说要工作没时间照顾你，让我们多帮帮忙。哎，真是太懂事了。哎，这孩子啊，就是太懂事儿。行，吃完饭记得把药吃了啊。哎，好，谢谢护士啊。哥哥啊，小宁现在可懂事了，你要是在就好了。睡着了。那吃完这个橘子，我就回去了啊。你还知道来呀？这么久都不回家，你说你成天盯着你那个小破公司有什么用？我回家干嘛？看你跟你那个干儿子亲密无间，还是看你跟别的女人打情骂俏？我为什么不回家？你心里不清楚吗？当然。听爸爸的话，回这边来吧。你不仅可以事业有成，而且还可以在公司上上下下收获人心啊！你看看爸爸现在这样，啊！如果我哪天真就一下，你说公司这么大一摊子，你想过吗？我该怎么办？我交给谁？你不是还有一个儿子呢吗？他在你那儿上班上的好好的，你指望我干嘛？我可没心思争家产，我小富即安。徐成仁，你这个狗脾气，你什么时候能改改？你怎么来了？顾总，给您开车接您上班啊？你姑姑不是还在医院吗？姑姑，我都安顿好了，走吧。哥哥，我给你买了点水果，感谢你昨天帮我。小事情，没必要谢我。对我来说啊，一点也不小。你能借钱给我，就证明我能继续留在公司工作，还可以继续给你学习。
你大学为什么没读完？因为奶奶年纪大了，还有阿尔兹海默症，需要人照顾。姑姑呢，身体也不好，我就休学打工了。好在现在一切都慢慢好起来了。会好的。顾总，您能不能多笑笑？不要老板着脸，真成老板了。对我有意见？呃、啊，不是不是。虽然跟您接触的时间很短暂，但我能感觉到，您是个好人。我姑姑也这么说，她还问我你多大，有没有女朋友呢？她还说了，为了感谢你借钱给我，要给你介绍女朋友。我们小区里的人她都认识，你想要什么样的，她都可以给你介绍。帮我谢谢她。你看。您终于笑了，我要开车。收到。徐董，哥，你来了。谁是你哥？我姓徐，你姓唐，咱俩有关系吗？呃，我刚刚问过医生了，医生说还要再住几天才能出院，出院以后也要注意饮食清淡，短期内就别喝酒了。啊，走了，我一个外人就不打扰你们父子情深了。我家爸，啊，老师再见啊，老师再见啊，呃，给你介绍一下，这是我儿子许成然，这是唐旭，呃，家里出了点事儿，最近呢要在我们家住一段时间，你们两个，你是哥哥啊，以后你就管他叫然然哥，值得庆祝啊啊，刚十八岁，刚上大学就自己创业，关键还盈利了。来，值得庆祝！来，举杯！哎呀，佳佳，你怎么天天都在吃啊？吃零食能让我心情好啊！快递寄完了？寄完了，小宁帮我寄的。所有事情都推给江小宁啊！我跟你讲，小宁最大的错误就认识你了。我哪有？我可喜欢小宁了。那人家喜欢你吗？喜欢，公司每一个同事我都喜欢。你看看，那是人小宁。邓哥，哎，邓哥，啊，你这个设计图能借我看看吗？你能看懂吗？当然，我大学学的是设计。嗯，可以。谢谢。方林姐。去工地了吧？你辛苦了，我去给你倒杯水喝啊。好，谢谢。对了，江小宁，嗯，你过来一下。跟他说你过不去，今天下午都得忙顾总的事情。凯哥，你的事情先放一下，我等会儿过去啊。江小宁，胆儿肥了是不是？你到底归谁管啊？反正不归你管。这是设计公司，一切以设计师为大，明白吗？我不明白，我是不是得给你跪下磕一个？那你现在跪下磕。送给公司创造的业绩，你给我跪下磕头都不够。哎呦，那我再给您烧点纸行不行啊？啊，二位，曼玲姐，凯哥，有任何事情告诉我就可以了。我今天加班，做完了再走。天气热，别吵架，伤了和气。有任何事情吩咐我，别气着自己，好吗？别吵架啊！林姐，这个给你，类似建筑风格我能找的都找到了
，内容有点多，可能有点卡，你打开的时候稍微等一等。好，谢谢。怎么了？还有什么事儿吗？昨天晚上谢谢你帮我，这个是送你的礼物，呃，可能没有那么贵啊，但这是我的一片心意，我认真挑了，很适合你，和你的气质很搭。不用了，是顾总帮你的，这礼物我不能收，你就收下吧。你都不知道我当时有多感动，我买都买了。好，谢谢啊。对了，度假村那个项目还有什么需要我帮忙的吗？不用了，是顾总负责的，好像是黄了。啊，黄了？不会是因为我吧？项目没有成有很多原因，不可能只是因为你一个人的原因。你不要有心理负担。去忙吧。谢谢啊。顾总，这是需要您签字的文件。顾总，对不起啊，度假村那个项目……你又不是设计师，你说什么对不起啊？度假村那个项目，你有什么想法吗？我，我哪能有什么想法？我当时就被这个思路给震撼了。你可以随便说说，不扣你钱。那我说了啊，我觉得这个项目啊真的很好，但是吧，中国人的审美和外国人的审美毕竟会有一些不同。那些集装箱摆在那儿，是特别的前卫，也能成为标志性的建筑。但是像我姑姑那个年纪的人。估计就欣赏不来，会觉得死气沉沉。所以，要不要把每一个集装箱换成不同的颜色？跟我想的一样。啊。看吧，我就说我班门弄斧了。那我先出去老板，我睡着了，你忙完了，我这就送你回去。你今天做了挺多的事啊，我效率快嘛。下班了，走吧。啊。你钓过鱼吗？钓过。走。爸，天都黑了，这水里什么都看不到。虽然看不到，但能感受到。小时候啊，我爸也爱带着我钓鱼，去湖边晒了几个小时，都晒脱皮了，回家还被我妈骂了两个小时，说我本来就丑，晒完是又黑又丑。我一直想不通，这钓鱼有什么好玩呢？有钱了可以买鱼吃，难道说野生的比较好吃？老板，你有没有想过，姜太公钓鱼的行为放到现在，那就是行为艺术，放到网上肯定会被人骂是炒作。你能不能先别说话啊？鱼都被你吓跑了。可是这地方就你我两个人，我要不说话。还是挺冷清的。创作和设计都是孤独的。如果你想成为一名设计师的话，你要学会在安静中思考。那我是不是打扰您思考了？你说呢？
，有鱼啦！感觉，他改变了你。这个送你吧，姑姑不是生病了吗？拿回去给她炖炖汤，补补身子，算是加班费了。今天这鱼是抵消加班费？啊，不了不了不了，啊，顾总，这个鱼刺卡嗓子也挺不舒服的。我们家从来不吃鱼，至于加班费嘛，我还是喜欢钱。<笑>我的菜单里啊，明天没有鱼。我的人生为什么都是苦难？毕竟今天加班了，明天不用来接我了。好的，老板。辛苦你了，你回来了。你还没吃晚饭吧？都准备好了吗？等你呢。四海锅，你先休息一下，吃我东西吧。来，怎么样？初见成效，小心烫哦。谢谢。哎，你拿那是什么呀？就我微信里跟你说的，老板今天叫我去钓鱼了，那桶里就是。哈，你老板可以啊，工作休闲两不误。啊，老板人是挺好的，就是看起来有点古怪。古怪，说来听听，我帮你拿下他。你怎么跟姑姑一样啊？我们不是你想那种关系。我不是一直跟姑姑一样吗？拿下他，意思是不让他在工作中找你麻烦。你以为哪个拿下？啊？你喜欢他？妍妍，你是不是吃醋了？你怕我喜欢别的男人，不要你了？你赶紧去，我就怕你这辈子赖着我，耽误我泡帅哥呢。烦死爸，明天你别去公司了啊，就在家里办公。天气预报说晚上要下雨。明天工作室的事情非常多，我必须要去。你一天不去公司的损失，没有把电梯弄瘫痪的损失大。难道你要弄弄的整栋楼的人都要爬楼梯啊？叔叔阿姨特意嘱咐我了啊，说雷雨天气，空气中全是电流，你会更加不舒服。啊，听话，别去公司了。公司有我呢，只要我在。最怕的就是有你。如果我一天不在，你能把酒吧搬到公司去？哎，你这可就误会我了啊！好歹也是我投资的公司。要不，咱俩都别去了，出去找点你能找的乐子。哎，你现在还在玩什么呀
。泡妞不行，喝酒不行，赛车也不行。好了好了好了，我先挂了啊！如果我明天在公司没看到你，我会让齐红把你这一个月的工资全部扣光。对了，明天早上没人来接我，你来接我。嗯，喂。我是公司老板吧？老板也要被扣工资的吗？那我当老板还有什么意义？还要被这种没良心的人挂电话，你连公司保洁电话都不挂，就只挂我的。哎呀，爱情爱情呗，快乐快乐也没。我什么意思？这是啊，我真的是饿死了。对待你老板那种人，一定要秉承一个想法。什么想法？那就是。做自己。你想，他那么大公司一个老板，什么样的员工没见过？为什么偏偏挑中了你啊？是你业务能力很强吗？这咱们有目共睹，是吧？你除了人机灵点儿，但是毕竟在这个行业里还是个新人，所以他挑中了你，那肯定是看中你身上有某些闪光点。你要做的就是多学习，少蒙圈，做自己，完美。我就是想不通啊！我觉得我是一个什么优点都没有的人呢？你也是不用这么妄自菲薄。你知道在我眼里，你最大的优点是什么吗？你呀、啊，特别的真诚，不像那些假了吧唧的女孩，看了就烦，太假了。而且你虽然有一点倒霉体质，可是呢，你有一种阿 Q 精神，遇到任何问题都乐观、勇敢的去面对。要是我，肯定气得要死，卷铺盖走人了。我爸妈还在的时候啊，他们给了我足够的爱，包括奶奶跟姑姑也是。我只要想到这个世界上还有人真心爱我，我就觉得没有那么难熬了。你心中有爱，对每个人都很好，这是很好的事情。可有的人呢，他知道你愿意这么做，就会欺负你，利用你。我要啥啥没有，他们利用我什么呀？我好啦，不说了，赶紧吃吧，吃完还要刷墙呢。我也可以享受一下指挥别人的打工感觉了。遵命。一天到晚的挂我电话，哎，那个叫什么，江小宁怎么没来送你啊？他这玩忽职守啊！好好的怎么突然就不来送你了？你骂人家了？别冤枉我，也别冤枉他。是我让他别来接我的。这么护着他，有情况啊？什么有情况？人家昨天晚上加了班儿。我说你也是，平时别老板着脸，把身边人都吓跑了，多点笑容多好。怎么都说我板着脸？还有谁这么说？江小宁也这么说。他也这么说了。这个江小宁可以啊。怎么了？我有预感，你不会开除他。为什么？直觉。他应该就是我一直要找的那个人。我跟你说，千万不要对我的员工乱下手。我不是那个意思。哎呦，你可真够烦人的，影响我愉悦的开车情绪。谢谢西哥。那我去上班去了。好。徐总长，顾总长。哟，干儿子，你这么叫我不合适吧？我爸的干儿子，行了吗？这就是我跟你说过那个干儿子。你来我们公司干嘛？送谁啊？徐总长，这世界这么小吗？哎。
你要跟我抢老爸、抢公司，将来还可能要跟我抢遗产。现在还把间谍送到我们公司，这我不能坐视不管了。所以你怎么说？我不是间谍，我是正规面试进来。我也只是来送小明的。送我公司的员工也不可以，影响工作。听见了吗？以后不准送。哥，你有必要这样吗？别叫我哥，我可受不起。各位老板，时间不早了，快去上班吧，迟到了会被扣工资的。呃。这四个人里，可能只有你会被扣工资。哦，那那我先走了，徐总。小宁，下班给我打电话。啊，好的。张小宁啊，嗯，你是不是还在实习期啊？是的。公司规定，实习期不准谈恋爱，否则开除。没听过这个规定啊。现在有了，徐总，你同意吗？完全同意。好，董事会通过了。知道了，实习期不准谈恋爱，不准跟无关人士接触过于频繁。什么算是无关人士、啊？非本公司人员，男性，单身，年龄相仿，高个子，烫发，穿个风衣，姓唐，这个就有点过了吧？说的也是，够明确了，差不多了。徐哥，拜托了，你快走吧，啊！哥，不管你怎么看我，我们毕竟是兄弟。今天我想请你帮我一个忙，让江小宁离开公司吧。我不想看他天天这么辛苦。所以我求你了，我想给他更好的去处，这也是我十年来第一次求你。徐哥，他说的没错，这确实是他第一次求我。不过，我凭什么要答应？川，有人当面挖你的员工，你不想说两句吗？江小宁啊，啊，你想走吗？不想。听见了吗？不想。二位老板，我既然选择了这份工作，我就不会分心。我非常喜欢现在老板，也非常喜欢现在公司，我会好好工作的。你怎么对顾川这么狗腿啊？不过我非常喜欢，世界上本来没有路，正是因为有了你这样的腿，才有了我们穿的路。好好干啊，我给你涨工资。谢谢徐总。徐哥，你快走吧，快走。完胜，干嘛？意思一下吗？下班给我打电话哦。老板，午饭时间到了，先喝点汤吧。这个是你钓的鱼，我今天起来炖的，不仅有你自己的劳动成果，还包含了下属对您的爱戴，尝尝看。老板，既然您喝了鱼汤，那就不能抵加班费了。怎么样？还行。那我先出去了，老板。顾总，您能不能多笑笑，不要老板的脸，真成老板了。走。好。开车去秦总的公司。顾总。是度假村那个项目吗？需要我一起去吗？不用了，你忙你的吧。小顾啊，来了，秦总。整个事情的经过我已经在电话里跟您讲过了。补充方案我看了，不错，做做做。其实，在这个设计方案里，我的助理起到了非常大的作用。啊。我们确实想到了您之前所说的接受人群的问题，于是我们想在增加不同的集装箱的同时，在集装箱上画上不同的大面积的花，形成一个强烈的反差。
，这样就可以免去您之前的一些顾虑了。好，秦总，我也不想隐瞒您什么。我的助理的确刚入职不久，但是我们工作室不允许接受那种不负责任的人。我觉得不专业可以学习，但如果不负责的话，那就无可救药了。这也就是我今天让你们来的原因呢、啊。之前你们给到我的价格，那比市场价高许多呀、啊。我想，即便你是顾川，那也没有到让我爽快为你买单的程度吧。<笑>后来我调查了，那个在中间抬高价格的人处理了，这也就是我对我们合作的诚意。谢谢秦总。你愿意坦诚事情，并且又拿来了设计稿，这也说明了你的诚意。愿我们合作愉快。合作愉快。交替。